అన్నిటికీ కూడా టేక్ ఏ బౌ అండ్ ఇవాళ మా గురుతుల్యులు రాఘవేంద్రరావు గారు మా డ్యాషింగ్ డైరెక్టర్ వినాయక్ గారు మన అతిథులుగా షీల్డ్ బహుకర్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ అనిల్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్యాషన్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ టేక్ ఏ బౌ యా సర్లేరు నీకెవరు ఫిఫ్టీ డేస్ సెలబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి సో నేను షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నాను లేట్ అయింది నాకు మా అనిల్ రావిపూడి సంక్రాంతికి నేను రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పి అనిల్ శుంకర్ గారికి మాకు ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ ఇస్తా అని చెప్పి హీరో గారికి కెరియర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇచ్చి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో నంబర్ వన్ సినిమాగా దీన్ని తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అనిల్ సో ఈ సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన మై డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఈరోజు మేమే యాంకర్స్ నిర్మాత డైరెక్టర్ మేమే యాంకర్స్ ఈరోజు సో ముందుండి మేమే నడిపిస్తాం సో ఫస్ట్ వినాయక్ గారిని అలాగే రాఘవేంద్రరావు గారిని గురు గారు సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ కా బాప్ కమర్షియల్ కా బాప్ ఇద్దరు డైరెక్టర్లు నేను ఎన్నో హండ్రెడ్ డేస్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్స్ జరిగినప్పుడు మీ అందరిని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని ఎగ్జిబిటర్స్ని అభిమానులందరూ చూసే అవకాశం దక్కేది ఈ మధ్య మీరు ఉత్సాహం పెరిగిపోయే మూడు వారాలకే మొత్తం వంద రోజుల కలెక్షన్స్ నూట యాభై రోజుల కలెక్షన్స్ చేస్తున్నారు దాంతో మీరు కొంచెం దూరం అయ్యారు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అనిల్ దిల్ రాజుకి చెప్పేది ఏంటండి మూడు వారాలు అయినా కూడా మూడు ఏడు ఇరవై ఒకటి కనుక ఇరవై ఐదు రోజుల ఫంక్షనే నూట ఇరవై ఐదు రోజుల ఫంక్షన్గా చేయటం మొదలు పెట్టండి ఎందుకంటే ఒక చిన్న టెక్నీషియన్ కానీ ఒక డైరెక్టర్కి కానీ సినిమా సక్సెస్ అయింది నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను అని ఇంట్లో ఒకటి కనపడేది అది వాల్యూ ఎంత అని మెయిన్ కాదు అదొక గుర్తు ఈ రోజుల్లో ఎంత హిట్ అయినా కూడా ఫిఫ్టీ డేస్ హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్ కానీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ కానీ చేయట్లేదు కనుక ఇది మట్టుకు తప్పకుండా ఈ తరం డైరెక్టర్స్ మీరందరూ కూడా ఫస్ట్లోనే ప్రొడ్యూసర్తో ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఎందుకంటే పాపం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ ఒక తీపి గుర్తుగా ఉంటుంది అది వాల్యూ ఎంత విషయం కన్నా కూడా అందుకని తప్పకుండా ఇటువంటి ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటే బాగుంటుంది మిమ్మల్ని కరవటానికి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సరిలేరు నీకు ఎవరు టైటిల్లోనే అన్నీ పెట్టేశారు ఇప్పుడు నిర్మాతగా అనిల్ దిల్ రాజు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిర్మాతగా మీ ఇద్దరు సరిలేరు నీకు ఎవరని ప్రూవ్ చేశారు మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకు ఎవరని ప్రూవ్ చేశాడు ఇక అనిల్ సంగతి చెప్పాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ వాడు పడిపోయింది తర్వాత వేసింది లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది తర్వాత వేసింది లేకపోతే పలానా 
టమాటా ధరలు పడిపోయినా రోడ్డు మీద వేశారు ఇటువంటిది ఏమి అతను పట్ట ఎందుకంటే అతను నమ్ముకుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఫర్ ఎవర్ ఎవరు డిప్రెషన్లో ఉన్నా కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వెళ్ళి అనిల్ రావు పూడి సినిమా చూడండి అనే రో కనుక నేను అనిల్ ఫస్ట్ పిక్చర్ని చూస్తున్నాను అతను నమ్ముకున్నది అందులో చక్కగా చిన్న మెసేజ్ పెడతాడు మెసేజ్ కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్లేస్లో పెడతాడు అనమాట ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టకుండా రైలు పట్టాల మీద పెట్టి నిజంగా ఆ సీన్ నాకు చాలా బాగుంది అనేది ఎందుకంటే ఒక్క నెల అయినా నేను వెళ్ళి నేను కూడా మిలిటరీలో ఒకసారి చూసి రావాలి వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే మనం మన కోసం బతుకుతున్నాం మనందరి కోసం వాళ్ళు బతుకుతున్నారనే శ్లోకంతో ఎండ్ చేశారు అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ పన్నులో ఒక చిన్న మెసేజ్ అది కూడా పన్నీగా చేయటం నిజంగా మా నాకే ఈ వయసులో ఒక నెల అయినా వెళ్ళి వాళ్ళ కష్టాలు చూడాలనిపించింది ఇలాంటి మళ్ళీ ఎంటర్టైనర్తో వస్తామని ఆశిస్తూ బిర్లాజ్కి అనిల్కి మీ అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం అందరికీ అందరికీ నమస్కారం ఎన్ని చాలా సూపర్ హిట్లు తీసే కానీ నేను బన్నీ అనే ఒక సినిమాకి జరిగింది ఫంక్షన్ అందరిని పిలిచి షీల్డ్ ఆ ఒక్క సినిమాకి ఇచ్చినాం అప్పుడు యాజ్ అన్ ఎగ్జిబిటర్ మా నాన్నగారు ఎగ్జిబిటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళు చాగర్లో పెద్ద ఫంక్షన్ పెట్టి అన్ని సినిమాలు షీల్డ్ అక్కడే ఇద్దాం అని అంత అంత రెచ్చిపోయాడు ఆయన వద్దు ప్రొడ్యూసర్స్ ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పి వద్దని చెప్పే ఎంతో ప్యాషన్ ఉన్న అనిల్ గారు రాజు గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక సినిమా ఎంత రావాలో అంత దాన్ని మించి వసూలు చేసేలా చేసే శిరీష్ గారు వీళ్ళందరి సపోర్ట్తో ఈ సినిమా అన్ని రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేసింది ముఖ్యంగా నాకు అనిల్ అంటే అందరికన్నా నాకు ఎందుకు ఎక్కువ ఇష్టం పర్సన్గా కూడా ఇలాగే సూపర్ డూపర్ హిట్స్ తీస్తూ అందరిని నవ్విస్తూ హ్యాపీగా వెళ్ళాలి వీళ్ళని ట్రావెల్ అంతా కూడా ఇక్కడ నాకు తెలిసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని ఎగ్జిబ్యూటర్స్ని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది అల్వేరు గారు చాలా హ్యాపీ జేకే మీరు అందరూ కూడా ఏదో ఒక ఫ్యామిలీని కలిసినట్టు ఉంది నిజంగా ఇంత సూపర్ సక్సెస్కి ఒకరోజు ఆయన అన్నారు కదండి ఎవరు మన కృష్ణ గారి తమ్ముడు ఆయన బంగారంగ ఇది కనుక సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయితే పెద్ద సన్మానం చేస్తాయి వీళ్ళందరికీ అన్నాడు ఆయన కానీ ఆయన చేయలే నిజంగానే ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు పెద్ద టాక్ ఎలా చేస్తారు మహేష్ బాబు లాంటి హీరోన్ పెట్టుకుని సంక్రాంతికి ఎలా రిలీజ్ చేస్తారా అని ఊరికే చేస్తారు అది మళ్ళీ అన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టేలా గ్రేట్ అనేది ఆయన్ని ఆయన్ని అడగండి సార్ ఎప్పుడు మీ ఇద్దరికి సన్మానం చేస్తారు ఇక డైరెక్ట్ గారు కాశ్మీర్ బార్డర్కి వెళ్తా అంటున్నారు వద్దు సార్ ప్లీజ్ సైనికులు అందరూ పాడైపోతారు మీరు వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా లేని ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి గులాబీ పువ్వులు చూడంట్రా మంచు కొండలు చూడంట్రా తుపాకీలు గుళ్ళు ఎందుకు రా అంటారు మీరు దయచేసి మీరు వెళ్ళొద్దు సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనిల్ నాకే అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శిరీష్ గారు ఒకసారి మీరు మాట్లాడతా మాట ఇచ్చారు బ్లాక్ బాస్టర్ అయ్యారు రాఘేంద్రరావు గారికి పయ్యాకి అనికి అనిల్ గారికి చాలా థ్యాంక్ ఇంత పెద్ద ఇదిగా అని ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో అందరికీ ఒకసారి మరొకసారి సంక్రాంతి ఈ సంక్రాంతిని మర్చిపోలేని సంక్రాంతిగా చేసుకున్నాం సో నాకు ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఒక సినిమాని అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నిలబడి నేను అక్కడున్న ప్లేస్ని ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకంటే ఇలాంటిది రేర్ మళ్ళీ నాకు దొరకదు ఈ డయాస్ మీద 
అంత కమర్షియల్ సినిమాని ఎలా తీయాలి సీన్స్ ఎలా ఉండాలి ఫైట్స్ ఎలా ఉండాలి సాంగ్స్ ఎలా ఉండాలి హీరోయిజం ఎలా ఉండాలి బిల్డప్ ఎలా ఉండాలి షాట్ ఎలా పెట్టాలి లో యాంగ్ ఎలా పెట్టాలి మొత్తం తెలుగు సినిమాకి ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు గారు అలాంటి ఒక కమర్షియల్ సినిమాని నేను తీస్తున్నప్పుడే ఈ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అని చెప్పి నమ్మి ఆ టేకింగ్లోనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చింది వినాయక్ గారు నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మా బాబాయ్ అరుణ్ ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు వద్దాం అనుకున్నాను బట్ నేను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకోలేదు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకున్నాను బట్ నేను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకోవడానికి కారణం వినాయక్ గారు గుంటూరు హరిహర మాస్ హరిహర మహల్లో మార్నింగ్ షో ఆది అనే సినిమాకి వెళ్తే పిల్లోడు రెండు బాంబులు వేయగానే కథా స్క్రీన్ పై దర్శకత్వం వివి వినాయక్ కనపడింది వైట్ నుంచి రెడ్ కైంది ఇలా తిరిగి చేస్తే టోటల్ ఆడిటోరియం లేచి విజిల్స్ క్లాప్స్ ఒక డైరెక్టర్కి ఇంత వేవ్ ఉంటుందా ఒక డైరెక్టర్కి ఇంత ఒక ఇది ఉంటుందా అని చెప్పి ఒక గూజ్ బాంబ్స్ వచ్చాయి నాకు ఆ రోజు నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాను వెళ్తే సినిమా ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్ కానీ వెళ్ళాలి కానీ థ్యాంక్స్ వినాయక్ గారు మీరు అనేవారు ఆది తీయకపోతే నేను డైరెక్టర్ అవ్వడం ఒక యాంగిల్ నాకు వచ్చి ఉండేది కాదు అలాగే కమర్షియల్ సినిమా అనగానే మాట్లాడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ ఏముంటుందిలే అనుకుంటాం కానీ నిజంగా ఆ సినిమాని తీసి ఇంత పెద్ద హిట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం ఒక మామూలు కథని దాంట్లో అందరికీ ఒక్కొక్కసారి ఇది ఇంత తర్వాత ఇది వస్తుందిలే అని చెప్పి ఒక ప్రిడిక్టబుల్ ఉంటూ ఉన్న దాన్ని కూడా ఒక రెండు గంటల ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళకి ఎంగేజింగ్గా సాంగ్స్ తోటి ఫైట్స్ తోటి మిక్స్ చేసి ఒక అర్థవంతంగా సినిమా తీసి ఒక పెద్ద హిట్ కొట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు దానికి మేము చాలా చాలా కష్టపడతాం బట్ ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి వచ్చే సక్సెస్ కానీ దానికి వచ్చే రెవెన్యూస్ కానీ అవి కూడా ఆ రేంజ్లోనే ఉంటాయి తెలుగు సినిమా నాకు తెలిసి హిస్టరీలో ప్రతిసారి తెలుగు సినిమా స్థాయిని ఒక కమర్షియల్ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్స్తోనే ప్రూవ్ అవుతూ వచ్చింది సో అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నందుకు అలాంటి సినిమాలు తీసిన డైరెక్టర్స్ మధ్యలో నిలబడినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అలాగే ఈ సంక్రాంతి నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా మర్చిపోలేని సంక్రాంతి ఎందుకంటే అద్భుతమైన విజయాలు వచ్చి తెలుగు సినిమాని ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయినాయి మామూలు రెవెన్యూస్ కాదు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే రెవెన్యూస్ వచ్చినాయి సో యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా తెలుగు సినిమాకి ఇలాగే ఈ ఇయర్ కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమా నాకు ఆఫర్ ఇచ్చిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారికి నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ఎఫ్ టూ సినిమా జరిగేటప్పుడే నాకు కథ విని నన్ను నమ్మి ఈ సినిమా ఇచ్చారు ఆయన ఒకటే అడిగాడు మైండ్ బ్లాక్ బ్లాక్ బాస్టర్ ఇవ్వమని సో అదే ఇచ్చాను సో ఆయన చాలా హ్యాపీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ మా భరత్ అని నేను మహర్షి ఇప్పుడు సర్లేరు నీకు ఎవరు హ్యాట్రిక్ అలాగే నాకు వరుసగా ఇది ఐదో సినిమా సో ఈ అన్ని సినిమాలకి మీరు అందరూ నన్ను ఆశీర్వదించారు సో ప్రతి సినిమాలో మీకు నచ్చేలా ఏదో కొంత ట్రై చేస్తూ ఎదుగుతూ వస్తున్నాను సో ఇలాగే నన్ను ఆశీర్వదించాలని తెలుగు ప్రేక్షకులని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చిన టీవీ మీడియా ప్రింట్ మీడియా వీళ్ళకి కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రేక్షకులు సరిలేరు మీకెవ్వరు థ్యాంక్ యూ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను నూట ఎనిమిది సినిమాలు తీస్తే దగ్గర దగ్గర వంద సినిమాలకి ఎల్విఆర్ఏ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా ఫస్ట్ ఎల్విఆర్ ఫోన్ చేసి ఎలా ఉందంటే కరెక్ట్గా రిపోర్ట్ చెప్తాడు కనుక ఎల్విఆర్ మన అసోసియేషన్ను ఇలాగే ఇంకా కొనసాగాలని ఇంకా మంచి మంచి సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను రావు గారు రండి రండి రెండు ఫస్ట్ షీల్డ్ మీరే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టాక్ మీరే చెప్తారు కాబట్టి 